el motor está funcionando perfectamente con la energía que le da el alternador y como pueden apreciar no hay nada debajo del sistema hola amigos bienvenidos nuevamente a este canal jca ecosistema hoy día sin máscara le comento que el último video fue eh, la alegría que nos dio el tener 10.000 suscriptores y fue una parodia para festejar y que nos llegáramos un poco de todo lo que significó eh, para nosotros tener 10.000 suscriptores y con toda esa gente que nos apoyó. Bueno, hicimos una parodia donde hicimos un video donde también decíamos que no era real y que vamos a tratar de desmitificar a, a la energía libre como lo hemos venido haciendo, eh, cosa que en nuestro canal normalmente, no normalmente siempre, tratamos de hablar siempre con la verdad. En el último video hicimos este aparato que ustedes estuvieron viendo, donde aparentemente generaba energía libre. Ahora les voy a decir completamente qué hicimos para simular ese funcionamiento. Pero antes, es fundamental que les explique lo siguiente. No es por falta de conocimiento que hicimos esto. Les hemos agregado adentro unas pilas. Unas baterías 18650. ¿Por qué? Porque la energía no se puede crear. Eh, la energía se transforma, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. El principio del primer principio de la termodinámica dice que la energía se transforma en distintas eh, fuentes de energía. Por ejemplo, la energía eléctrica en calor, el calor en movimiento, en energía mecánica y así sucesivamente pero nunca se puede crear ni transformar y esto le cuesta mucho a los principiantes generalmente porque la gente que tiene cierto conocimiento de física o que ha estudiado en la universidad conocen lo que es el principio de conservación de la energía siempre la energía se conserva nunca se pierde ni nunca se puede crear el universo tiene una constante de energía que no se está eh, perdiendo ni creando. Es una evolución constante. Eh, ¿Qué quiero explicar esto? Que también apoyan mucho al tema de la ley de Lenz. Porque dicen que los alternadores con los imanes son mucho más generadores de electricidad que los que consumen en el eje. Eso es imposible por lo que yo le expliqué. Como nosotros conocemos bien todos estos principios, Directamente pusimos una batería en, un, en uno de los videos y en el otro la ocultamos, como les voy a mostrar ahora, que lo desarmo y se lo muestro. Lo, ocultamos batería 18650. Eh, el que quiere aprender un poco más, voy a volver a repetir este tema. Acá hay un imán. A ver si bajamos un poquito la cámara. Acá hay un imán. Este cable va, va a transportar electricidad. Cuando yo le aplico electricidad, fíjese lo que pasa, se desplaza, se desplaza para un lado, lo vuelvo a aplicar, se desplaza, se desplaza y se desplaza. Y si pongo varias vueltas, en vez de un conductor, varios conductores, que es esta la vuelta, estas son, hay cuatro vueltas, o sea que hay cuatro conductores que pasan, el efecto es mayor todavía. Imagínense cómo lo trata, ¿ves? fuertísimo. Yo no lo puedo dejar conectado porque es mucho el consumo y me quema el cable. Pero ahí pueden ver el efecto que hace. Ahí está quieto. Cuando le aplico energía, inmediatamente se desplaza en forma muy violenta. ¿Qué quiero nombrar con esto? Que ya sea un conductor o varios conductores dentro que circula corriente por un campo magnético, produce un desplazamiento, un movimiento. Inverso, si muevo el imán sobre el cable, si yo lo que hago es esto, mover el imán sobre el cable, genero una corriente. Pero acá la energía no se crea por el imán, como hablan cuando quieren que yo modifique el alternador. No se crea la energía cambiando imanes. Por eso no cambié nada en el alternador, porque es inútil. Lo que hice es una parodia como la que normalmente hacen todos. Yo ahora voy a desarmar esto. Les voy a mostrar a dónde está la trampa. 
Este es un motor de electroventilador, como muchos acertaron exactamente, pero podría haber funcionado lo mismo. Acá en el... En la ficha no hay nada, no cabe absolutamente nada, así que no hay nada. Fue un error no haberlo desarmado, pero no hay nada. Y ahora vamos a ir al alternador. El alter secreto está acá en el alternador. A ver si puedo sacar la tuerca que maneja el... la polea. Yo le puse una tuerca. Bueno. Acá saqué la tuerca. Ahora voy a desarmar el alternador como hice el otro día. El motor no, porque no tiene sentido. Ya lo vieron ustedes. Trato de hacerlo rápido porque sé que se aburren, pero es importante, como le digo siempre, quédense porque aprendemos todos los días algo más. Bueno, el que, eh, si se quedan les voy a explicar, les voy a explicar esto. Miren qué interesante. En el mismo video voy a hacer las dos explicaciones. Esto es de un equipo de transmisor de la Segunda Guerra Mundial. Ya les voy a explicar qué es lo que es. Pero vamos a seguir con lo que nos tiene... Hoy intrigado. Desarmo el alternador y vemos que el rotor no tiene ninguna conexión. La, el primer error. El estator, perdón, el estator no hay ninguna conexión acá. Simplemente esta conexión iba al colector este. ¿Por qué? Porque la corriente la tomaba de acá la energía. Voy a sacar el rotor ahora. Hasta este rotor, si yo mido, hay corriente en este extremo. Cuando esto estaba puesto así, sale, aunque girara, salía la corriente para, mover el, para alimentar el motor. Y el motor a su vez hacía mover la correa. Ahora vamos a tratar de desarmar adentro. A ver con qué lo desarmo. Para ver si podemos ver qué tenía adentro. Este es un rotor simulado. Hay muchas formas de hacer este, esta falsedad, pero yo elegí esta. Se puede transformar esto en motor y, y el motor no hacer absolutamente nada. El mismo alternador puede girar como motor. Yo le hice dos tapas de... de acero inoxidable no sé si convendría a ver si tengo una acá la voy a tratar de desarmar lo más rápido posible porque yo sé que esto aburre está durísimo La otra está exactamente enfrente, la que sostiene la tapa. Ahí está. Mire lo que pasa acá. seis, ocho, ocho pilas porque si no la, la fricción general de todo el equipo no era posible funcionar las ocho pilas salen por el colector que lo toma en este punto así y acá hay corriente en este momento cuando yo enchufaba en la regleta en la misma regleta acá, acá voy a tratar de ponerme dentro. Cuando yo enchufaba en la regleta, la corriente del generador, del rotor, esta, pasaba por el colector, alimentaba la regleta y al yo enchufar, por supuesto, también alimentaba el motor. Bueno, 
¿Cómo prendía el foco? Muy simple, el foco es de 12 volts. Y yo tomaba de acá, al enchufar ahí, enchufaba sobre 12 volts. Eh, iba a ir a buscar el foco, pero ese es un foco común que lo venden para ser alimentado con 12 volts. En este momento no lo tengo a mano, pero no es lo fundamental. Si usted lo ve, es un foco igual que todos. Igual que de 220, con la diferencia que se acciona con 12 volts. Se utiliza para las lámparas portátiles. No tiene pila el foco, que muchos me decían. Simplemente es un foco que funciona directamente con 12 volts. Pero si usted lo ve, es como un, un foco de bajo consumo para 220 volts. Bueno, esto está ya determinado. El que no le interese puede darse por satisfecho. Pero a mí me interesaba hablar de esto también para aprovechar el video. Cuando yo puse pilas acá es porque el conocimiento que tenemos con respecto a lo que es la energía que no se transforma, que, que solo se transforma, no se pierde, eh, ni se eh, degrada. En este rotor está la energía que movía todo el sistema, pero de hacer la energía que se retroalimente era imposible, por el principio que yo le mostré recién de los campos magnéticos. En el motor, en el motor usamos ese principio. Una corriente pasa por un, cerca de un campo magnético y se produce un desplazamiento. Eso eh, tiene el efecto de Lenz, que dice que que la corriente se opone al movimiento y al revés, el movimiento se va a oponer a la corriente. Quiere decir que si en el motor eléctrico utilizamos la ley de Lenz para que funcione, para que se produce el rechazo de los alambres sobre el campo magnético, en el generador, que puede ser un alternador o cualquier generador, pasa exactamente lo inverso. El movimiento eh, sobre el campo magnético genera corriente entonces ¿por qué yo no quería poner imanes ni las posiciones raras que hacen con los imanes? porque el principio es básicamente lo mismo no por falta de conocimiento como algunos me decían ¿por qué no lo haces igual que, que el otro sistema? porque consideraban que había alguna diferencia y por ese motivo el mío no andaba no lo hice, lo vuelvo a repetir porque eh, con los conocimientos teóricos y empíricos que tenemos es hacer algo que no tiene sentido. El campo magnético se opone al movimiento cuando hay consumo en electricidad. Pero, como la, como la energía, la suma de energía de un lado es exactamente igual a la del otro lado, la que genera es exactamente igual a la del otro lado, pero hay pérdidas, las pérdidas están en calor, en la resistencia, en el ambiente, en el alambre, en un montón de pérdidas, Nunca puede funcionar, aunque lo impulsemos al principio, lo hacemos generar, pero inmediatamente queremos que la energía vuelva del alternador al motor, es imposible por esas leyes físicas que yo le expliqué. Por ejemplo, el generador AR, que fue muy famoso, qué sé yo, no quiero dar el nombre, pero el AR, tiene una, también es un error, es un error técnico muy grave. Por ejemplo, yo le dije que iba a hablar de este aparato. Ahora voy a hablar de esto. Voy a sacar esto. Si ustedes ven esto. Este es un motogenerador de un equipo de radio. De un tanque de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Mire si hace años que lo estaban eh, probando. ¿Qué es lo que es esto? Usted acá pone 12 volts y sale 110 volts del otro extremo. Que entonces es un motor AR esto porque le ponemos 12 y sale 170. Es el primer error que cometemos. Esto ya existe. ¿Cómo está hecho esto? Tiene en el interior una bobina como esta. Pero con doble colector. Este es un colector y de este lado hay otro exactamente igual que de este y bobinado encima, quiere decir que hay un generador dentro de un motor, de un lado usted pone corriente y del otro lado genera, pero no crea nada, lo que hace es subir el voltaje, por ejemplo yo pongo 12 volt acá, en este, si usted lo ve acá esto, a ver si se ve bien en la cámara, 
Mire si hace años que funciona este. 12 volts de entrada y tenía 110 volts de salida. De este lado estaba el motor, que es esto que estoy mostrando acá. Y del otro lado, sobre la misma bobina bobinada, estaba el generador. Que es un poco lo que, lo que hicimos nosotros con la correa, meter un generador con un motor. Imposible de que uno funcionara al otro, si no... Cuando hicieron este motor en la Segunda Guerra Mundial, sería ya la energía infinita. Y a su vez, pretendemos sacar más energía que la que ponemos. Totalmente imposible y fuera de la realidad. Y ninguna ley de la termodinámica, de ningún lado, ni de electromagnetismo, eh, la, la, la acepta, la prueba. Porque la energía que entra acá es la misma que sale acá. Pero ¿qué pasa? Con el motor AR, por ejemplo... Dicen que es un generador de energía. Eh, en, que tiene mucho, usted con poca energía produce mucho. Sería igual que esto. Esto lo hicieron hace años. ¿Tiene? Yo no lo voy a salvar porque no he tenido la posibilidad y se va a ir muy largo el, el video. Pero esto es la versión antigua. Esto es la versión antigua de esto. ¿Qué hay acá adentro? Ahora les muestro la versión moderna de, de ese generador. A ver. Vamos a ver si lo puedo abrir. Todo lo conoce lo que hay acá adentro. Miren lo que hay acá. Un inversor. Entran 12 volts acá. Entran 12 volts acá. Y sale 200, 220 volts acá. En el caso del, del generador AR dicen que genera corriente. ¿Por qué? Porque acá ponen menos voltaje que lo que saque acá. Y resulta que la energía no es voltaje solamente. Es volt por ampere. Todo el voltaje que yo saco acá eh, está sacrificado por la, la disminución del amperaje. Por ejemplo, si acá saco 220 volts, un ampere va a ser... Eh, de vamos a hacerlo exactamente como dice ahí si yo saco acá 200 volts 10 amperes voy a tener 2000 watts pero acá para que esto funcione tengo que meterle también 2000 watts y un poco más porque hay pérdida en el sistema ¿cómo hago para meterle 2000 watts si hay 12 volts? multiplico por 100 amperes 100 por 12 son 1200 Todavía me falta, casi ciento... Eh, bueno, no tengo ganas de hacer la cuenta ahora, pero... Es multiplicar volt por ampere, tiene que entrar la misma cantidad de amperes por... por multiplicando 12 por la cantidad de amperes. Pongámosle 200 amperes, son 2400 watts. Aproximadamente 200 amperes tiene que entrar acá. Para que me salga 2000 watts del otro lado, con la diferencia que voy a tener acá. 220 volts con 10 amperes. Bueno, ¿qué significa? Que esto es la versión moderna de esto. Y que la, el generador AR es esto, simplemente mal interpretado. Porque creen que acá, porque saca más corriente, producen más energía. Y no es así. Eh, en el caso de los generadores de energía libre, estos que andan, como el que hice yo con la correa, que andan normalmente insistiendo, insistiendo, insistiendo son todos trucos yo por eso he tratado de hacer trucos que algunos le hicimos una parodia nos hemos divertido un poco eh, disfrutando de los 10.000 suscriptores entonces nosotros nos, nos envenena, nos enferma, nos molesta que engañen a tanta cantidad de gente que no tiene conocimiento Dios quiera, yo soy más fanático que ustedes yo quiero tener energía libre pero quiero tener energía libre real con cosas que empírica, que cuando yo le digo empírica se refieren a cosas hechas que hemos tenido eh, contactos y que se ha ido a través del tiempo solidificando su conocimiento bueno amigos espero que sigan con nuestro canal que el, algunos no se enojen porque no creamos energía libre Pero ya les digo, nuestra intención no es decir en contra de las multinacionales ni a favor de las multinacionales Estoy a favor de la gente, lo que pasa es que no lo puedo hacer, no se puede hacer por ahora, 
vamos a luchar y vamos a mostrar otro sistema donde vamos a generar energía gratis a bajo costo. Está bien, yo digo energía solar porque es la que está más a la, a la vista, pero podemos generar energía con hidrógeno. Vamos a ver si puedo hacer andar un, un generador con agua. Entonces gastamos agua para que el costo sea cero. Pero que el mismo generador se automantenga y a su vez le sobre energía infinita para poder generar otro uh, funcionamiento de otros elementos, eso es imposible, metámoslo en la cabeza, es imposible. Es energía mágica, como le dicen algunos. Esa sería la verdadera palabra, energía mágica. Y como magia yo no sé hacer, yo por ahora explico lo que hago y eh, me era muy importante mostrar que no es por falta de conocimiento que pongo una batería o saca una pila o hago engaño. Es justamente por exceso, de, bueno, modesta parte, pero es porque conocemos el tema. No le digo exceso porque me falta mucho conocimiento, pero sí porque el conocimiento. Al tener conocimiento, si uno me dice ponga un imán o saca un imán, no va a cambiar en absoluto porque las leyes físicas están muy claras. Por lo menos en este planeta, con este universo, no sé qué va a pasar más adelante. Amigos, he tratado de que sea entretenido esto. Chao y hasta la próxima. Un abrazo.